The Federal Communications Commission today designated Chinese telecom companies Huawei and ZTE as national security threats. 美国联邦传播委员会三十日正式裁定，华为与中兴对美国通讯网络以及五 G 未来构成国家安全风险，裁定立即生效，意味美企不得使用每年八十三亿美元的通用服务基金购买、维护或以其他方式使用华为或中兴的设备或服务。So what we found was that the, these two companies, Huawei and ZTE, had ties to the Chinese Communist Party. Had ties to the Chinese military apparatus, the People's Liberation Army, and in addition to that, they are obligated under Chinese law. If they get a request from the Chinese secret police, the intelligence services, they must comply with it, and they are prohibited from disclosing the fact of that request. 美国国务卿蓬佩奥在二十四日发出的新闻稿中说，随着全球民众意识到中共监视的危险，许多国家五 G 建设只允许可信赖的厂商参与，华为与多国电信商的合约因而纷纷破灭。包括捷克、波兰、瑞典、爱沙尼亚、罗马尼亚、丹麦和拉脱维亚等国已经不与华为合作。近来，希腊也舍弃华为，转向使用瑞典爱立信的设备建构五 G。英国的态度也更加明确。彭博社一日报道，英国文化大臣陶敦三十日告诉国会，长远看来，华为最终不会成为英国五 G 电信网络的一部分。他欢迎南韩三星和日本 NEC 等供应商进入英国。英国国防大臣华勒斯则说，美国施加制裁，华为设计的五 G 将难以运作。而近来与中共发生边境冲突的印度，继下架五十九款中国 App 之后，据《印度时报》三十日报道，高层官员在二十九日开会讨论五 G 建设，有可能排除华为参与。新唐人亚太电视，燕杰编译。